দুদিন হলো আমি কাঁচা রক্ত খাই না আজকে ছাগলটাকে খেয়ে আমি আমার পেটটা ভরাবো যাক আজকে অনেক দিন পরে পেট ভরে রক্ত খাইলাম এরপরে আমার একটা গরু লাগবে যাই দেখে আমার কোথায় একটা গরু পাওয়া যায় क्षति हो আপনি আমাকে নিয়ে একদম বিচলিত হবেন না আমি সব সময় আমার সন্তান যাতে ভালো থাকে আমি সেটাই খেয়াল রাখবো কিন্তু একটা কথা বলার ছিল বড় বাবুকে না একটু বললেন আমার সাথে কাজে হেল্প করতে দেখো আমি তো ওকে চিনি ও কখনোই তোমাকে সাহায্য করবে না ও বরং তো চাইবে যে তোমার সন্তানের যে কোনো ক্ষতি হোক ও চাইবে না এই সন্তান পৃথিবীতে আসুক আমি একটা কথা বুঝি না আমি বুবুকে এত ভালোবাসি আমি আমার বোনের মতো দেখি কিন্তু বুবু আমি এই বাড়িতে আসার পরের থেকে কোনো দিন আমাকে দেখতে পারে না সব সময় আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তা আমি কিছু মনে করি না যাই হোক আমরা রাস্তার মধ্যে এত কথা না বলি চলো বাসায় যাই समान चो देखी तब छोट बोमार गर्भ सन्तान जार्नी कर सबकिा सुस्थ সংসারে যা কাজকর্ম আছে সব কিন্তু তুমি করবা ওকে দিয়ে কোনো কাজ করাবে না 
না না না না কি কইছাও আমি কি ওকে কাজ করাতে পারি একটা সন্তানের জন্য আমরা কত আশা করে রইছি সেই সন্তান ও দেখছে আর আমি ওকে কাজ করাবো এটা কি কখনো হয় নাকি আর আমি কি ওকে সতিন মনে করি নাকি হোক আমি ছোট বোনের মতো মনে করি হ্যাঁ ওকে যে কত ছোট বোনের মতো ভালোবাসো সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি আরে তুমি এসব কি বলছো সত্যি তো বুবাকে ছোট বোনের মতোই তো দেখে এ শোনো ওর হয়ে তোমারা ছাপাই গাইতে হবে না এ শোনো আমি হসপিটাল থেকে আসছি তোমার জন্য সাবান নিয়ে আসো রোজা তুমি যা রেস্ট নাও दादू डाकु सुनते ছোট বৌমার গর্ভে নাকি বাচ্চা আজ হোক কাল হোক দাদুর একটা ঠিকই শুনতে পারবেন হ্যাঁ কয়টা দিন ধৈর্য ধরেন হ্যাঁ ঠিক শুনতে পারবেন আচ্ছা বাবা তুমি দোয়া করো যেন বাচ্চাটা সুন্দরভাবে হয় অবশ্যই কেন দোয়া করব না আচ্ছা ভালো কথা ওই আপনার বড় বৌমা আমার গিন্নি বলল ও নাকি হচ্ছে ওই আপনার ছোট বৌমাকে ঠিক মতো দেখে দেখে না ওর সাথে সম্পর্ক ভালো না হ্যাঁ বাবা তুমি তো জানোই বড় বোমার বাচ্চা কাচ্চা হয় না এই ছোট বোমার বাচ্চা হবে এই হিংসা তো একটু হবেই তো চিন্তা করো না বাবা এসব বেশি দিন থাকবে না সব ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ ওই নিহালের আম্মা আমাকে যা বলল যে আপনার ওই বড় বোমা ওই আপনার ছোট বোমাকে ঠিক মতো দেখাশোনা করে না হ্যাঁ একটু হিংসা করে তবে আমারও ওই একই ধারণা সময় হলে যা সব ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা বাবা তুমি তো করো বাবা আমার দাদু ভাই যেন সুন্দরভাবে পৃথিবীতে আসে যাও সে অবশ্যই যাও তুই দাদু ভাইকে নিয়ে চলো চলো আসি আসলাম আচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম ওইখানে জল জল করতেছে কি কি জল জল করতেছে পরে আল্লাহ এটা তো দেখি ভূত বোমা কি করতেছ তুমি আব্বা হে তো একটু হাঁটাহাটি করতেছি ডাক্তার বলছে খালি পায়ে হাঁটতে এর জন্য হাঁটতেছি যাই হোক ডাক্তার খালি পায়ে হাঁটতে করছে খালি পায়ে হাঁটো কিন্তু মা একটু সাবধানে যাও তবে কোনো সমস্যা যেন না হয় শোনো বৌমা তোমার গর্বে কিন্তু আমাদের বংশের প্রতি এই যে বড় বেটার বউ নিয়ে আসলাম আজকে কয় বছর হলো সে একটা বাচ্চা কাচ্চা দিতে পারলো না আমার কত শখ আমি দাদু হব আমি দাদু নিয়ে ঘুরে বেড়াবো সন্তান দেওয়ার মানে কাল্লা এখানে বড় বহুর কোনো হাত নেই তাই বড় বহুকে কোটাক্ষ করে এরকম কথা বলবেন না আর দোয়া করেন সব সময় যেন আপনার নাতি এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে আসতে পারে না না বৌমা আমি বড় বৌমাকে কটাক্ষ করে কিছু বলছি না দেখো আমি বয়স হয়ে গেছে আমার তো দাদু ডাক শুনতে ইচ্ছা করে যাক বৌমা দেখো তুমি এই সময় নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করবে শৈলের যত্ন নিবে কোনো অনিয়ম যত না হয় তোমার হ্যাঁ আচ্ছা বা আপনি কোনো টেনশন করবেন না আপনি যান ভিতরে যান আপনার ছেলে রেডি হচ্ছে মনে হয় দোকানে যাবে सकाल बेला गेसि डाक्टर আর এদিকে আব্বা গেছে দোকানে আব্বা কি আন দোকান চালাবে পারে একটু খানি কথা কব আচ্ছা কি কব কও দেখো তুমি তো এখন আমার দিক নজরই দাও না আগের মতো তুমি আমার ভালোবাসো না আদরও করো না আমারও তো তোমার 
প্রয়োজন হয় বোঝো না তুমি এ শোনো এই সব সময় তোমার এই সব নেক আমি আমার ভালো লাগে না দেখতে চাও যে এখন ছোট বড় বাচ্চা বাচ্চা হবে এখন ও কি একটু সেবা যত্ন করবে আর কি সাহায্য সহযোগিতা করবে তা তো করার কোনো নাম নাই শোনো ও সেবা যত্ন আমি করবি যাব কিসের জন্য ও তো নিজেই পারে শোনো আমি বাড়িতে এসে দেন দেখি ও যাতে কোনো কাজ কর্ম না করে তুমি তো জানোই যে সন্তান নামা মানে একটা বাবা ডাক শোনার জন্য কত আগ্রহ আমার ভিতরে তুমি ওর সব কাজ করবে ও যেন কোনো ভারী কাজ না করে আচ্ছা ঠিক আছে আর শোনো তোমার আম্মু আইছে আমার শাশুড়ি আইছে শাশুড়ি মতো থাকবে তোমার কানে যেন কোনো বিষ না দেয় তুমি এটা কি কইছো আমার মা আমার কানে বিষ দেয় এদিকে একটা কথা কইতে পাইলে হ্যাঁ আমি তো জানি যে আমার শাশুড়ি কি রকম তুমি কি রকম দায়ক আমি দোকানে গেলাম আমি যেন আসি না দেখি যে ছোট বউ কোনো কাজ করতেছে শোনো তুমি কি আমার মাইক হচ্ছে গা কেলেন বাজি মনে করতে চাও নাকি আমার মা কি সংসারে অশান্তি করে তোমার দেখো আমি দোকানে যাচ্ছি আর আমি আমি চাচ্ছি না যে তোমার সাথে আমি ঝগড়া করি মা দা আসলে এরকম করে কে যে এরকম করে বুঝি না মানুষ না আসলেই একটা শাক শুননি 